ஒரமரக்கி சொல்லி அனுப்பு இது நம்ம ஒரு விழா ஊருக்கே ஒரு நோபினா அது கோயமுத்தூர் விழா உப்பு சமா இருந்தாக்கா ஊரு பக்கம் வாடா அரிசி பருப்பு சோறு விருந்து இருக்கு ரெடியா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யப்போனா சூப்பரான பாபக்காய் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்து அடிக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் பாவக்காயை இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இதுக்கு வேணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பொடியாலாம் இதை வெட்டிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வெட்டிக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு இதில் நான் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு சின்ன துண்டு வந்து புளி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கொதிக்குது இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற பாவக்காய் இதில் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் பாவக்காய் வெந்துடும் ரொம்பவும் வேக வச்சுடக்கூடாது கரெக்டான பதை பெய்யாத மாதிரி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ தான் கசப்பெல்லாம் இருக்காது வெந்துடும் பாவக்காயும் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்பவுமே கசப்பு நம்மளுக்கு பெருசாக வெறவே தெரியவே தெரியாது அதனால தான் நம்ம பாவக்காய் மேக்ஸிமம் புளி குழம்பு மாதிரியெல்லாம் நம்ம செய்கிறது இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை பொடியாக நறுக்கி மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு பக்கம் நான் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு பக்கம் வர மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் சில்லி பொருள் சொல்லுவோம்ல அதுவும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு இந்த மசாலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துனா போதும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம தண்ணி விடாம தான் அரைக்கணும் ஆயில் தான் சேர்த்துக்கணும் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இது பைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல பாவக்காய் வேக வச்சு அதை நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா காஞ்சிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு டவலில் போட்டிங்கன்னா நல்லா இழுத்துக்கும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சிங்கன்னா எடுத்து ட்ரை பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் தண்ணி இருக்காது ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஒரு அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஏற்கனவே வெந்தது தான் அதனால் சீக்கிரமாகவே இது ஃப்ரை ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே பொறிச்செடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதனால பொறிச்செடுத்தாச்சு பேனில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவாப்பில் இப்போ நம்ம பைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சோல்ல இது நல்லா வணங்கிடுச்சு அந்த பேஸ்ட் எடுத்து இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்ல பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வணக்கிக்கலாம் இது நல்லா வே வெந்து வணங்கணும் எண்ணெய் நல்லா திரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும் நல்லா ஆயில் மிக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையும் எக்காரணம் கொண்டு தண்ணி மட்டும் நம்ம இதில் சேர்க்கவே கூடாது சிம்மில் வச்சு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வணக்கியாச்சு இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இதை நான் மூடி வச்சு நல்லா வணக்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பாவக்காய் இதில் நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மசால் பிடிக்கட்டும் இதில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் இதில் நல்லா மசால் பிடிக்கும் வெந்ததுன்னா அதுலேருந்து வேர்வ தண்ணி வரும்ல அதுலேயே கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆவியில் வெந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை பாருங்கள் இப்போ என்ன தண்ணியோ தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கா தெரிஞ்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் 
இன்னும் வேணா இன்னும் ட்ரையாக நல்லா கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேனில் ஃப்ரை பண்ணுனா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிரும் கெட்டி ஆகிடும் நம்ம போட்ட மசாலா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ